En una ocasión, un haitiano y un dominicano estaban apuntando al mismo pato en la frontera. Luego de que el dominicano realiza el disparo, ¡bang! Y el pato cae, cae justo en la línea fronteriza entre República Dominicana y Haití. El dominicano toma el pato por las patas, el haitiano toma el pato por la cabeza y ambos empiezan a forcejear, dame mi pato, no, el pato es mío, dame mi pato, cállate, no, que el pato es mía. Ok, ok, vamos a hacer algo. Porque el pato cayó en la línea divisoria. Yo te propongo que yo te voy a dar una patada por el trasero y luego tú me vas a dar una patada a mí. El que más grite pierde y el otro se queda con el pato. Plantea el dominicano. A lo que el haitiano le responde y le dice, está bien, vamos a hacerlo, pero bueno, como yo fui que propuse, yo te voy a dar primero. El haitiano se coloca en posición, se dobla, el dominicano toma impulso hacia allá atrás, se pone una bota con la punta de metal, con la punta de acero, toma impulso, viene corriendo, ¡bum! Y le da la patada por el trasero al haitiano que se le incrusta la bota y todo. ¡Ay, ay, 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 dominicana! Me dolió, me dolió, me da. ¡Ay, te pasaste, dominicana! Te pasaste. Voy yo ahora. Ponte. Y el dominicano le dijo, yo no juego. Ganate tú, quédate con el pato. Algo como eso era lo que yo pensaba que podía suceder con el tema del río Masacre y la República Dominicana y Haití. ¿Tú lo que quieres es el río? Quédate con el río. Y utilizar eso como una oportunidad histórica y con una justificación ante los ojos del mundo, ante los ojos internacionales, de por qué rompimos relaciones con Haití para siempre. Nos cogieron un río. ¿Tú lo que quieres el río? Te dije que no lo haga. Lo hiciste. Rompemos con Haití. No te vendo nada, no te recibo nada, no te atiendo una parturienta, no a nada. Esa frontera no existe para nosotros. O sí existe, porque la vamos a fortalecer 6-0 con ustedes. Quédense con su río. Como el de la historia inicial, quédate con el pato, pero te di la patada, manito. Ahora los haitianos exigen que los productos que de República Dominicana mande para Haití a partir de octubre sean productos que tengan la etiqueta en creol. Si no, no los van a recibir y los van a devolver. No es la primera vez que Haití cierra la frontera comercial con República Dominicana y nos obligan a asumir las medidas que ellos entienden, que ellos consideran. Esa es una humillación nacional. Y esa es una humillación a la presidencia, a las instituciones, al ciudadano de a pie. Esa es una humillación a nuestra bandera, a nuestro escudo nacional, nuestro himno. Que ese tipo de medidas ellos las tomen y cuando ellos quieren devolver un cargamento, cuando quieren rechazar una ayuda, cuando quieren quemar algo, cuando quieren... Y República Dominicana siempre va detrás de ellos. ¿Qué quieres ahora? Te lo doy. ¿Qué te falta? Te lo doy. Cuando el presidente Abinader decidió cerrar la frontera comercial con Haití, por el tema del río Masacre, el país se unió a una voz en apoyo al presidente. Yo creo que nunca el presidente había tenido una tasa de popularidad tan alta como la que tuvo en ese momento. Nunca había tenido tanta atención positiva a favor de él como la que tuvo en ese momento. Incluso yo entré a sus redes sociales a reiterar mi apoyo por escrito. Presidente, estamos con usted. Cierre la frontera. Y, señores, era un tema de logística, era una planificación. Los productores se están quejando que los huevos se le están dañando. Los productores se están quejando que la carne de pollo ya no tienen dónde almacenarla porque la producción... Nah, era un plan nacional. ¿Cuáles son las provincias del país que consumen menos huevos? Vamos a incentivar a la población al consumo masivo de huevo. A comer huevo por la mañana, huevo por la tarde, huevo por la noche. Ya, ya antes existía el mito de que no se podía pasar de uno o dos huevos al día, está demostrado que el, que el colesterol, la grasa animal producida por el huevo, no es dañina para el ser humano, se puede consumir más de esa cantidad. Por eso muchas dietas cetogénicas y, 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 y para rebajar rápido y todo eso, están hechas muchas de ellas a base del consumo de cinco o seis huevos en una, en una sola comida. Era educar a la población para que eso no se pierda. Y mientras forzamos la jugada, 
reunir a los principales cadenas dueños de supermercados y qué vamos a hacer, cómo vamos a, desde el punto de vista de estrategia nacional, a sustentar esa producción para que eso no se pierda y para que esos productores no se vayan a la quiebra. Vamos a inventar un supermercado, el, el supermercado del cambio, a vender productos a muy bajo costo. Esa es ley de oferta y demanda, economía. Cuando hay sobrepoblación de un producto, es cierto que el costo tiene que bajar. Pero son productos que no se pierden. El que va al supermercado y compraba un cartón de huevo, entonces, ¿qué compré dos? Porque están a un buen precio. Y porque se está educando a través de los medios de las ventajas que tiene consumir ese tipo de productos. Los lactos que se mandan para Haití no, no lo están vendiendo. Hay gente que en su casa tiene que comprar la leche limitada. Y mientras nacionalmente buscamos una solución quizá provisional, llama a Brasil, llama a Nicaragua, llama, llama a Perú, llama, a, a, háblate con Puerto Rico y, y empieza a nivel internacional a mover relaciones y a mover influencias para que dejemos de tener a Haití como principal socio comercial. Es cerrar con esa gente la única solución. Oigan lo que ellos quieren, que las etiquetas de productos que mandamos de aquí para allá sean en creol. El dominicano no habla creol. Google Maps, yo, eh, Google eh, Translator, yo creo que no traduce creol. Pero háganla en creol, porque nosotros no estamos... La, 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 la. Y ustedes van a ver, ¿saben lo que viene? En vez de nosotros decir, váyanse para el diablo. ¿Sabes lo que va a pasar? No, hermanos haitianos, le hacemos un llamado, que entiendan. Y, va, va, va. y no se sorprendan ustedes si empezamos nosotros a mandarle producto a ellos con etiquetas en creol. No se sorprendan si eso pasa. Que vayamos a... Sí, ahora nosotros lo que queremos que nos succionen el miembro... Para nosotros, bueno, Haití, tú sabes que los productores... Sí, vamos ahí. Eso es lo único que falta a este país. Eso es lo único que le falta a la República Dominicana. No hay ego, no hay orgullo. Coño, hasta la mujer que tú más quieras, hay un momento que tú dices, la manda para el diablo. El negocio que más te conviene, el proyecto que tú entiendes que más... Llega un momento de humillación y llega un momento de pisoteo en el que tú dices, esta fue la última que te aguanté. Eh, pero que invítame, tú pierdes más. Pero que mira, pero que hay que analizarla. No me importa, no escucho a nadie. Aunque yo pierda, no pierda. El mundo va a seguir. No es verdad que nosotros necesitamos a Haití para subsistir como nación. Eso no es cierto. Han querido vender eso, de que ellos son muy necesarios para la Eso es mentira. Tú sabes el dinero que nos vamos a ahorrar en educación, en salud. El dinero que nos vamos a ahorrar en los 700 mil problemas que esa gente representa para nosotros. Si rompemos relaciones con ellos, lo deportamos a todito y no queremos ni saber de noticias de lo que está pasando con ustedes, ni con barbecue, ni con nadie. Y el presupuesto que va a sobrar de parturienta, de salud, vamos a coger ese presupuesto para pagarle a los productores, para que no quiebren. Hubo una vez que aquí en República Dominicana se pagó la deuda externa, busquen ese dato, y ustedes saben cómo se pagó. Así. Vamos a quitar aquí, vamos a quitar aquí, vamos a alimentar la producción por allí. Ta, 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 ta. ¿Sabe por qué? ¿Cuál era la intención de pagarla? Al igual que Najib Bukele, para evitar intromisión y presiones internacionales a hacer cosas que vayan en contra de la naturaleza intrínseca de la nacionalidad dominicana. Te pago, no te debo, no te acepto presión. Pero nosotros sabemos que la cifra va por 44 mil millones, una cosa así. Está, está, ahora mismo es difícil estar en los zapatos del presidente en este momento. Está, está en una crucidad muy fuerte. Yo soy Invicta Men RD. Suscríbete a este tu canal, Falla Media. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a mis redes sociales. Yo soy Invicta Men RD en TikTok, Invicta Men RD en Instagram, Invicta Men en Facebook. Deja tu opinión, dale like a este video, tu like ayuda a que este video lo vean más personas y será hasta la próxima. Vamos a luchar por la patria, no nos vamos a dejar coger el país.